이 만년필 잘못 만든 거 아닌가? 오늘은 무시무시한 크기의 만년필을 가지고 나왔어요 세일러 110주년 한정판 2021년에 세일러 창립 110주년을 기념하며 나온 모델인데 크기가 미쳤어요 이렇게 잡으면 펜이 되지만 이렇게 잡으면 흉기가 되는 그런 모델입니다 마음씨 따뜻한 구독자분께서 리뷰를 위해서 제공을 해주셨고요 도대체 이게 뭔지 사용은 할수 있는 건지 같이 한번 구경을 해보도록 하죠 일단 110주년 한정판은 세 가지 모델이 출시가 되어 있습니다 먼저 프리미엄 모델 110자루 한정으로 출시가 되었고 가격은 약 550만원 55만원이 아니라 550만원이에요 금색 벨트를 차고 있는 듯한 디자인이 인상적이죠 그리고 제가 들고 있는 이 모델 아벨 블랙입니다 1100자루 한정으로 출시가 되었고 가격은 약 110만원 그리고 마지막 스털링 실버 모델 역시 1100자루 한정이고 가격도 110만원 정도입니다 110주년 한정판이어서 110자루 한정 1100자루 한정으로 라임을 맞춰준 것 같죠 자 그렇다면 케이스를 한번 볼까요 케이스 독특합니다 이렇게 밝은 느낌의 케이스 오랜만이에요 거기에 나무로 만들어져 있네요 세일러의 로고가 양각으로 새겨져 있는 두꺼운 종이를 벗기면 나무 느낌 물씬 풍기는 케이스가 나옵니다 밤나무로 만들었다고 하죠 이런 케이스는 버릴 수가 없어요 살짝 뚜껑을 열어보면 삼배 옷을 입은 만년필이 등장합니다 정말로 삼배로 만들었다고 해요 이런 클리너 천도 들어가 있고요 보증서는 이렇게 포장이 되어 있네요 보따리를 푸는 느낌이 드는데 일반적인 만년필 케이스와는 다른 느낌이 들도록 차별화를 시키려고 노력했다는 느낌이 듭니다 이 나무 케이스 멋있어요 통풍이 잘 되는 까슬까슬한 삼배옷 가운데 부분을 보면 약간 빈티지 느낌이 나게 허리띠가 감겨져 있죠 경건하게 끈을 돌려서 커버를 벗기면 말도 안 되는 크기의 만년필이 등장합니다 크기 하나만으로 압도 된다는 느낌이 들어요 얼마나 큰지 감이 안 오실 텐데 다른 만년필과 비교를 한번 해보죠 크기로 따지면 어디 가서 꿀리지 않는 모델들이 있죠 일단 몽블랑 149 길이보단 두꺼운 두께로 유명한데 길이 자체는 110주년 한정판이랑 게임이 되지 않습니다 무서운 건 두께도 149보다 두껍다는 겁니다 그렇다면 KOP랑 비교해보죠 이 149랑 묘하게 닮은 모델 세일러의 킹 오브 펜입니다 이렇게 같이 비교를 하니까 킹 오브 펜이 미니 모델처럼 보이죠 캠링 부분은 KOP가 살짝 더 굵지만 전체적인 굵기 역시 세일러 110주년 모델이 더 굵습니다 다음은 펠리칸에서 가장 큰 모델 M1000 M1000이 귀여워 보이죠 이 M1000도 너무 길어서 실사용으로는 추천하기 힘든 모델인데 길이에서 비교가 안 됩니다 얼마나 큰지 얼마나 두꺼운지 감이 오시죠 길이가 무려 16.5cm 무게는 잉크를 주입하게 되면 약 75g까지 나갑니다 조금만 더 가면 100g이에요 17cm에 달하는 길이와 75g의 무게 이 만년필 잘못 만든 거 아닌가 라는 의문까지 들게 합니다 이 초대형 만년필 외관을 한번 살펴보죠 디자인은 심플한데 만년필이 주는 위압감, 중압감이 장난이 아닙니다 곡선이 전혀 들어가 있지 않은 일자형 바디라서 좀더 중압감이 느껴지죠 방망이 같기도 하고 해리포터가 들고 다니던 마법 지팡이 같기도 해요 바디 전체는 차분한 블랙 색상입니다 아벨 블랙 재밌는 게 다른 만년필처럼 평범한 도색이 아니라고 합니다 전의 발색이라는 기술을 이용해서 산화 피막이라고 불리는 미세한 막을 씌웠다고 하죠 도색이 벗겨지지 않을 뿐더러 가까이서 보면 투명한 막이 감싸고 있는 듯한 느낌이 들어요 이렇게 놓고 보면 같은 블랙 색상이라도 풍기는 분위기가 많이 다르죠 색을 입히는 방식이 다르기 때문입니다 촉감 자체도 플라스틱이나 금속이라기보다는 유리 느낌이 난다는 게 특징입니다 굉장히 독특하죠 캠링 부분도 과하지 않아요 살짝 진한 회색빛을 띠고 있는 캠링에는 세일러라고 적혀있네요 눈치채셨겠지만 이 모델 클립이 없습니다 100만원짜리가 굴러떨어지면 마음 아프겠죠 그걸 방지하기 위해서 상단 부분에 방지턱 같은 게 존재합니다 신스 1911년이라고 세일러의 창립 연도가 새겨져 있네요 그리고 캡탑 부분과 만년필의 하단 부분은 버튼 모양으로 디자인이 비슷합니다 일단 하단을 보죠 시리얼 넘버가 적혀있네요 1100자루의 한정판 중 503번 모델입니다 자 그리고 하이라이트 캡탑이에요 투명한 크리스탈로 이루어진 돔 모양의 디자인이 약 0.5cm 정도 돌출되어 있습니다 내부를 보면 골드로 도금이 된 바닥이 보이고 세일러의 단 모양 로고가 새겨져 있네요 몽블랑의 스타워커가 생각나죠 스타워커처럼 완전한 돔 모양은 아니고 상단 부분이 평평하게 가공되어 있죠 
차분한 아벨 블랙의 매끈한 바디를 따라 올라가다 보면 보이게 되는 화려한 캡탑 이 만년필의 하이라이트라고 할수 있죠 살짝 단순하게 느껴질 수 있는 디자인을 캡탑 부분이 살려주고 있네요 중압감 그리고 절제된 화려함 세일러 110주년 한정판입니다 캡을 한번 열어보죠 돌려서 여는 트위스트 방식입니다 캡 자체도 묵직하고 굵어서 뚜껑을 연다는 느낌보다는 뭔가 무기를 장전한다는 느낌이 듭니다 뚜껑 무게만 32g이에요 뚜껑 하나가 이런 샤프 세 자루랑 맞먹는다는 겁니다 자 캡을 열어주면 드디어 한정판 모델의 펜촉이 등장합니다 당연히 21K겠죠 21K 금촉이 세일러가 내세우는 강점 중에 하나죠 펜촉은 투톤인데 어마어마하게 화려하지는 않아요 절제된 화려함 역시나 펜촉에는 세일러의 로고 단 모양이 새겨져 있고요 110주년을 기념하는 숫자가 써져 있네요 가장자리 부분만 금색으로 도금을 해줬는데 중세시대 투구 모양 같죠 몸통 크기에 비해서 펜촉이 크지는 않습니다 21K 프로 기어 모델과 비교를 해보면 사이즈가 같은 펜촉이라는 걸알수 있죠 몸통이 워낙 크다 보니까 펜촉이 작아 보여요 자 그립을 한번 보죠 그립과 배럴 경계에 어마어마한 단차가 있습니다 보통 만년필은 그립과 배럴의 두께가 그렇게 차이가 많이 나지 않아요 보통 부드럽게 이어지는데 이 모델은 낭떠러지와 같은 단차가 있습니다 여기서 호불호가 살짝 갈릴 것 같은데 실제 그립감은 어떨지 뒤에서 한번 살펴보죠 두꺼운 배럴을 열어보면 컨버터가 나옵니다 커다란 몸통에 비해서 컨버터는 일반 컨버터가 들어가는 모델입니다 뭔가 물탱크 같은 대형 컨버터를 하나 끼워줘도 좋았을 텐데 라는 생각이 들어요 프로기어 21K 모델과 사이즈가 똑같은 일반 컨버터입니다 그런데 이 컨버터 자세히 보면 일반 컨버터랑은 색상이 살짝 달라요 컨버터도 아벨 블랙 색상으로 특별하게 도색을 해줬네요 그리고 컨버터를 삽입하는 금속 파트도 광택이 나는 블랙 색상으로 도색을 해줬죠 프로 기어 모델과 비교를 해보면 이 부분에서 확실하게 차이가 나죠 이렇게 컨버터를 끼우는 금속 부분 하나하나까지 세밀하게 터치를 해준다는 게 기가 막힙니다 자 그렇다면 잉크를 한번 충전해보죠 구독자분께서 이 만년필과 함께 몽블랑 한정 잉크를 선물로 보내주셨어요 포장지부터가 몽블랑 몽블랑스럽죠 여기저기 몽블랑 로고가 있어서 현기증이 날것 같아요 이 잉크는 2017년 작가 에디션 앙투안드 생텍지 페리입니다 잉크 색상은 30년 정도 숙성이 된 포도주스 같은 색상 레드와 블랙 사이 어딘가에 있는 오묘한 색상이 정말 멋있네요 이렇게 잉크를 주입해서 이 거대한 만년필을 한번 써보도록 하겠습니다 이 펜을 써보면서 느꼈던 건 의외로 쓸만하다 라는 거였어요 말도 안 되는 길이 말도 안 되는 무게 당연히 실사용이 아니라 관상용이라고 생각을 했었는데 실사용으로도 괜찮네 라는 겁니다 만년필은 샤프나 볼펜보다 무게의 영향을 많이 받지 않습니다 조금 무거워도 괜찮다는 거죠 펜촉을 종이에 대기만 해도 잉크가 종이를 적십니다 필압은 거들 뿐 캡을 제외하고 42g이 나가는 무게라도 버겁다는 느낌은 없었어요 필압보다 펜 자체의 무게로 글씨를 쓴다는 느낌이 강하더라고요 참고로 캡은 뒤에 끼울 수 없습니다 끼워지지 않도록 설계가 되어 있어요 설마 캡을 뒤에 끼울 건 아니지? 라는 세일러의 목소리가 들리는 듯 합니다 캡을 뒤에 끼우면 20cm가 넘어가거든요 그리고 앞에서 언급한 그립과 배럴의 단차 부분 생각보다 불편하지 않았어요 중지를 이 단차 부분에 살짝 걸치고서 만년필의 무게로 종이를 적셔 나가는 느낌 중지를 이 부분에 고정시킴으로써 안정감이 확 올라간다는 느낌을 받았습니다 이 거대한 만년필을 이 정도로 안정감 있게 사용할 수 있다는 게 놀라울 따름이에요 펜촉 같은 경우에는 의외로 사각거림이 느껴지더라고요 세일러 펜촉이 일반적으로 가지고 있는 매끄러움보다 사각거림이 느껴지는 필감이었습니다 펜촉에서 강한 연성 느낌은 들지 않았고요 일반적인 프로피트 21K 모델과 비슷한 정도의 경성립이네요 다만 무게와 굵기 그리고 그립감에서 확연한 차이가 나기 때문에 필감 자체는 많이 다르다고 할수 있습니다 필압이 1도 필요 없습니다 그립과 배럴 사이에 중지를 걸치고 42g이라는 무게로 펜을 종이에 얹기만 하면 된다는 거죠 펜의 무게 자체만으로도 필압을 준것 같은 느낌으로 종이를 적셔 나갈 수 있다는 거죠 110주년 한정판의 매력이 아닌가 싶습니다 자 오늘은 이렇게 한정판의 매력에 푹 빠져 보셨을 거라고 생각을 합니다 크기가 큰 만큼 굵기가 굵은 만큼 매력으로 똘똘 뭉친 만년필이었습니다 자 좋은 펜 구매하시길 바라겠습니다 다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다